欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博时装周引争议，生徒被嘲像老头，待遇不及 Jenny 被嘲讽。作为九五后顶流，王一博此行前往巴黎时装周。一举一动自然备受关注，自是关注虽多，争议也不少。王一博粉丝疯狂安利其王一博在时装周的待遇，引来 Jenny 粉丝不满，双方看秀的待遇也掀起热议。王一博是香奈儿的品牌形象大使，此次便是以这个身份受邀参加巴黎时装周香奈儿大秀。粉丝表示，王一博直接首穿未发布的 2,024 春夏预告系列，全球首曝光，很给内娱长脸。要知道，此前内娱大的待遇都不如韩国，而王一博一直在国内拍戏，连香奈儿总部都没去过，从不刻意媚欧美，却成衣随便穿，珠宝随便戴，还被外媒夸赞。粉丝还将王一博的战绩做成海报，大赞香奈对王一博的待遇是华人独一份。再加上香奈儿发了王一博单人照，更能看出香奈儿对王一博的认可和重视程度。王一博粉丝的喜悦很快引来 Jenny 粉丝的不满，他们晒出双方多年来在香奈儿的待遇，力证 Jenny 的待遇远超王一博。王一博这次身穿的是 2,024 春夏预告系列，在 Jenny 粉丝看来毫无含金量。Jenny 粉丝喊话王一博粉丝：“能不能别来韩语组吹假币了 ？”Jenny 粉丝表示：“所谓的 2,024 春夏预告系列根本没有什么了不起，只是 Jenny 的常规操作罢了。”粉丝盘点出出 Jenny 这些年穿超级的时间点，力正超级款在 Jenny 身上不过是司空见惯的常规操作。再看王一博和 Jenny 每次穿超级款的时间 ，Jenny 总是更早几天。在 Jenny 粉丝看来，这也是待遇高过王一博的表现。Jenny 还晒出 Jenny 和王一博的到场时间。暗指 Jenny 到场时间晚，咖位更高，是压轴的那一位。Jenny 粉丝下拉了一份总结表，得出 Jenny 的在香奈儿的各项待遇都远高于王一博。王一博粉丝表示，两人最大的差别是欧三电影节主竞赛和网剧的差别。王一博是专心拍剧、靠作品说话的好演员。Jenny 不过是零实际硬蹭的。王一博此次时装周着实是争议多多，不止待遇被拿来和 Jenny 比，生徒也被网友扒出，还被嘲讽像小老头。网友晒出的现场图，笑起来苹果肌饱满，一改往日高冷形象，十分可爱。侧面看，光线昏暗，也自有种时尚感。让粉丝感慨有种不顾死活的帅，换上自己的行头被偶遇后，王一博瞬间接地气了很多。他叉着腰，穿着松松垮垮的外套和裤子，从背影看，一头白发，有着潮老头的既视感。这张坐在石凳上的侧影图，更是有种暮霭老人的既视感，就连粉丝都忍不住调侃。王一博这次时装周还是出了很多生徒，网游也是意见不一。生徒下王一博的皮肤依然能打，也依然潮酷有范儿，只是光线过于昏暗，难免少了几分氛围感。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。